E, ndugu zangu mimi nafikiri swali lenu kubwa ni kwamba e, mawazo yangu ni nini baada ya Chadema kujitoa na a, rip, na, na, na matokeo yake ni nini matokeo yake ni rahisi sana wenzetu wameamua kukimbia na kukimbia kwao kumetokana na kushupa za kwa ushingo baada ya kuanza kufanya makosa ya kimkakati ba, mara tu baada ya uchaguzi wa 2015 kwa bahati nzuri e, wa, wa kilichotokea uchaguzi wa 2015 tulipata rais ambaye yeye mwenyewe alikuwa anachukizwa kwa namna ya jibu na ubadhirifu wa wa, wa, wa rasilimali za taifa anachukizwa na kutokuwepo na uadilifu ndani ndani ya serikali anachukizwa na ubadhirifu wa mambo mengi ambayo yanaendelea katika taifa letu tulikufikiri mabadiliko tunaweza tukayapata nje ya CCM lakini mabadiliko kumbe yalikuwa ndani ya CCM lakini kulikuwa na mwenzetu ndani ya CCM ambaye anachukizwa zaidi kuliko mtu yoyote na ubadhirifu ulioko ndani ya serikali kwa hiyo alipokuja rais John Pombe Magufuli aliyafanya yale ambayo yalikuwa yanapigiwa kelele kwa muda mrefu na watanzania na akayajua vizuri aliwasikiliza wanachadema aliwasikiliza wana CCM aliwasikiliza wasio na vyama na mshoa siku akakusanya na akaamua kuyatekeleza kwa uzalendo mkubwa na uadilifu mkubwa kosa la chadema ambalo sisi tuliwashauri wakati tukiwa kule ni kwamba ilikuwa badala ya kupingana na rais huyu ambaye kimsingi amwenendo wake ni wa kizalendo ni vizuri sisi tukaonyesha uadilifu wa hali ya juu katika kuungana naye na kumsaidia kufanya hayo anayoyafanya kwa sababu kimsingi upinzani wamepigia kelele hayo kwa zaidi ya miaka kumi cha kushangaza viongozi wakubwa wa chama cha mapinduzi tofauti na matakwa ya wabunge waliokuwa wengi wa chama cha demokrasia na maendeleo wa, wa, wa viongozi wakuu wakakataa wakaamua kupingana na rais huyu na bahati mbaya tukaja kugundua mwisho wa siku na ndivyo vitu ambavyo sisi wengine tuliamua kurudi kabisa kuja kumuunga rais huyu mkono. Walichokifanya tumekuja kugundua kulikuwa na viongozi weusi walioko chumba cha giza ndani ya Chadema ambao ndio walikuwa naongoza Chadema. Sisi tulifikiri e, mwenyekiti wetu ni Frima na Ikaili Mboye. Tulifikiri wazee wetu wa heshima ni yao wengine. Kumbe wale ambao wanatumbuliwa na rais John Pombe Magufuli wale ambao walikuwa naiba rasilimali za taifa hili wamerudi sasa upande wa Chadema baada ya Rais John Pombe Magufuli kunyooka na kutaka uadilifu ndani ya taifa kutaka matumizi mazuri ya rasilimali wamekuwa wao ndio wanafanya usiku na viongozi wasiozidi watano wa chama cha demokrasia maendeleo vikao usiku tu wakienda kwenye kamati kuu inakuwa ajenda ni ya wale waizi wa taifa letu wakija kukaa na wabunge bungeni kutujenge ajenda kutetea ajenda ndani ya bunge unakuta mawazo ya wale ambao wamekuwa kiliibia taifa hili wale ambao chadema wenyewe waliwataja kama ni wabadhirifu na waizi na mafisadi papa nao ndio sasa wanakiongoza chadema kwa remote sisi wengine tukasema hapana tunaenda kujiunga na jemedari ambaye amejinasibu na amejionyesha vizuri kwamba kile kilio cha Watanzania na wanyonge wa Tanzania kinaenda sasa kupata mwafaka ujiulize loasa amekuwa waziri mkuu wa nchi hii Loasa amekuwa ni kiongozi mkubwa katika taifa hilo Sumai amekuwa waziri mkuu lakini jiulize Chadema ikienda kwenye mikutano mikubwa ya kimataifa Chadema ikienda kwenye mikutano mikubwa ya kimataifa kama au ikienda kukutana na vyama vikubwa vya vya kidunia wakati wana vyama vikubwa ambao wana mahusiano nao kama Republican kuna vyama vya Uingereza wakienda hae, alikuwa haendi Loasa alikuwa haendi Sumai anaenda John Mrema au Mboye Aso najiuliza John Mrema huyu msemaji wa Chadema anaenda anakutana na chama cha kikubwa kama cha kina Trump anaenda kusema ni anaenda kusema kwamba e, niligombea na Mrema akaniibia kura au akanishinda Mrema lakini wa kwa nini wanashindwa kumchukua mtu kama Loasa ambaye ni amekuwa ni mtumishi na ni kiongozi mkubwa ndani ya Chadema aende kule na amekuwa kwenye hii nchi ni waziri mkuu akaenda kwenye hiyo mikutano mikubwa ya kimataifa akakutana na wale viongozi ingesaidia zaidi Chadema kwa sababu kwanza akiongea basi ye mwenyewe ni taasisi na ameshajenga uaminifu anajulikana kimataifa lakini kwa sababu hawa jamaa wana ajenda ya siku nyingi na watu wafanyabiashara wachafu wa kidunia ya kuuza ili taifa na kugawana ili taifa hawakutaka watu wengine wajue siri iliyoko nyuma ya pazia kwa hiyo kiangalia chadema kwa undani viongozi wachache wanajua ukweli wake kwamba waanzishwaji wake sio wa Tanzania 
Walioanzisha Chadema hawana ajenda ya kuijenga Tanzania. Wana ajenda ya ukoloni mwamboleo kurudi Tanzania. Wakoloni kurudi kututawala sisi kwa remote na kuchukua zile rasilimali ambazo Julius Kambarage Nyerere aliwazula. Na ukiangalia walioanzisha Chadema hata wakati fulani walishia tofautiana na, 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 na Nyerere. Hata wengine walianzisha hivi vyama walitokea huko nje baada ya kugombana na Nyerere wakaenda huko wakarudi wakaja kuvianzisha. Kwa hiyo unakuja kugundua bado tuna kazi kubwa ya kutengeneza vyama vya siasa katika taifa hili. Ndio maana bunge limeunda sheria za msajili wa vyama vya siasa ili kuvisaidia vyama vya siasa kuondoa makanjanja wa siasa ambao wanakuja wanatumia siasa kama biashara, wanajipatia pesa ndani kama hizi za ruzuku na vitu vingine, lakini wanaenda nje kama watu wanaofanya biashara lakini kuliuza taifa kuahidi watu kwamba watawapa mavitalu, watawapa bandari zetu kama unavyosikia Chadema sasa hivi napigia kelele kwamba tujenge bandari ya Bagamoyo na nini ni, ni ajenda ya Chadema Angini bandari ile ya Bagamoyo wale wanaotaka kuchukua ile bandari ya Bagamoyo wanataka wakijenga hiyo bandari ya Bagamoyo kwanza kwa miaka 33 tu waimiliki wao lakini tusiwafanyie auditi na wala tusiwakanti wao wafanye kila kitu ndio watuambie wamepata faida au wajapata lakini ya pili aturuhusi kuendesha bandari nyingine yoyote katika taifa hili lakini baada ya miaka 33 wakiona wajapata faida waendeshe tena miaka 99 afu chadema wanapigania hilo kwa nini wale waizi wa taifa hilo waliojificha gizani bado wanaendelea kuliongoza ndio ndio utaona na kuna mawatu kama kina membe hawa ambao kazi yao ni kujirusha kwenye mitandao kwenye facebook anaongea vitu vya ajabu mtu ambao umeongoza inchi kumbe ulivyokuwa unatembea nje huko unafanya mambo yako badala ya kusaidia taifa kumbe ulikuwa unakusanya ujinga ambao hauna maana kwa hiyo mimi sema kwamba sisi tunachokisema kwamba chadema wamepoteza track wametoka nje ya mstari lakini tumethibitisha beyond doubt beyond doubt ajenda yao sio kuongoza nchi sasa imekuja sheria ya vyama vya siasa hii sheria ya vyama vya siasa ndio nilisema jana bungeni kwamba itumike kuilinda chadema isife ifike mahali hii sheria itumike wale makanjanja ambao wanaiangusha chadema waondolewe wa, 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 wajulikane wa Tanzania wajue ukweli wanachadema wajue ukweli wameibiwa ili wa, wa, wanachadema wanapoenda kwenye uchaguzi wamchague mwenyekiti ambao serikali ikimpeleka milioni 340 mshwa siku milioni 340 iende kufanya kazi za kuijenga chadema wabunge wa kutoa 500 zao wengine wakatoa milioni moja na 500 na 60 na, na, na wabunge watoe 500 na 60 zile pesa kila mwezi zinazotoka ziende kuisaidia chadema na ile machinery ya chadema ya kufanya kazi. Kwa namna hiyo chadema tutakuwa na chama cha upinzani. Lakini tuisaidie kwamba watanzania wana chadema wapate nafasi wa kumweka mzalendo aiongoze chadema ambaye anaipenda Tanzania kama ambavyo Rais John Pombe Magufuli anaipenda. Tukiwa <coughs> na mwenye kitu wa sisi ambao ni John Pombe Magufuli anaipenda Tanzania kwa dhati. Afu kajikuta kwenye vyama vya siasa vyote tuna viongozi wenye viti wa chama wanaoipenda Tanzania kwa dhati na hawakai kuenda kwenye madunia kutafuta waizi wa rasilimali za kidunia kujadili kuiuza Tanzania wakawa lengo lao ni kuisaidia Tanzania kuikomboa ndio tutafika vizuri. Kwa hiyo tunashukuru sasa ili kosa la kiufundi ambao Chadema wamelikifanya la kususa uchaguzi ili Chadema sasa iende ikaadhibiwe na na sasa wa Tanzania na wanachadema wapate surusa ya kumchagua mwenyekiti na kuchagua uongozi wa Chadema ambao utaenda kuisaidia Chadema. Chadema wanasema wamenyanganywa uchaguzi. Lakini kuna watu wanaowatetea kama Amnesty International, kuna watu wanaowatetea kama wanaharakati na wengine wote wanaowatetea Chadema. Nataka mtumie hii media kuambia Dr. Moleli anawaomba anawauliza swali hili. Kwanza anawauliza swali lakini anawaomba mambo mawili. Moja jibuni swali lake. Lakini ya pili anawaomba muwaone. Mumuone mumuoji na waelekeze cha kufanya. Moja waniambie kwamba mtoto umemtuma ende shule kusoma. Umemnunulia nguo. Umemnunulia uniform. Umemnulia daftari kalamu na begi. Umemlipia ume ada Amefika shuleni Amekula ada Amepoteza ame, ame, ame daftari Sijua ameuza Ameuza nguo anarudi nyumbani Anasema naonewa na watoto wenzangu Sasa swali la msingi la kumuliza huyo mtoto Sawa mwanangu Nime, nime, nime ni umepigwa na wenzako Umekuja kushitaki kwangu 
umepigwa na wenzako sasa daftari ilikuwa wapi wamekunyang'anya wao kalamu zikuwa wapi wamekunyang'anya wao ada niliyokupa ukalipe shuleni mbona mwalimu ananiambia ada ipo iko wapi ada nao watoto wenzako ndio wamekunyang'anya chadema tuiulize hilo swali mnasema mnaonewa na CCM mnaonewa na CCM chadema mnasema mmeonewa na watendaji mmeonewa na wakurugenzi lakini tunataka kuwauliza swali la msingi Serikali hiyo hiyo ya chama cha mapinduzi kila mwezi na waingizia zaidi ya milioni 340 kama ruzuku inayokusanywa kwa kodi ya Watanzania wote kwa hiyo Watanzania wa Chadema na Watanzania wa CCM wamewaingizia ruzuku hiyo milioni 300 kila mwezi lakini wabunge wa chama cha, cha demokrasia na maendeleo kila mwezi wanachangia laki tano na sitini kwa miaka yote hii waviti maalumu wanachangia milioni moja na laki tano na sitini kwa miaka yote hii hizo pesa zote Watu weleze ziku wapi? Sawa kwenye uchaguzi wamefukuzwa na watendaji wanadai, wamefukuzwa na wana CCM wanadai. Lakini pesa walizopewa kwa ajili ya kuwasaidia kufanya huu uchaguzi, ziku wapi hizo pesa? Ziku wapi hizo pesa? Nawaambia Amnesty International, wasikae Kenya kutoa matamko. Waje Tanzania wakutane na Dr. Mole mbunge ya Siha ambaye alikuwa ni mbunge wa Chadema kwa miaka mitatu akahamia CCM waende pamoja wafike Chadema watafute mashina hizo za Amnes International na zingine twendeni tukaangalie kama ruzuku ambayo tumeitenga sisi kwa ajili ya uchaguzi huu kama ipo tukaangalie CIG alisema kuna upotevu wa bilioni mbili kama zipo kama tutakuta hela zote hizo zipo na mali hizo zote za chadema ziko ambazo tulizitenga kwa ajili ya kufanyia siasa basi tuanze kujadili mjadala kwamba hakuna demokrasia katika taifa letu lakini kama wa Tanzania hawa serikali hii ambayo imetoa ruzuku imewapa chadema mali hizo zote siasa ni kuwa na resources za kufanya siasa Watu waambie makatibu wa Chadema wameingiziwa ruzuku ya kwenda vijijini pesa ya mafuta na chakula kwa ajili ya kwenda vijijini kwenda kuandikisha kwa wanani je hizo pesa kama wameindikizwa nani amewanyang'anya pesa za mafuta ni watendaji maneno wanasema fomu wamezuiliwa na watendaji je pesa za mafuta kwenda vijijini je siha ambayo katika vijiji sitini wamekwenda tu vijiji ishirini. je vijiji vingine arobaini ina maana chadema hawajasajiliwa kufanya kazi eneo hilo siha ina vijiji vi, vi, kata kumi na saba. Wanafanya tu kazi kwenye kata tano. Hizo kumi na mbili kwa nini hawaendi? Ina maana hizo hawajaruhusiwa kufanya kazi kwa nini hawajawahi kukanyaga? Njoni kwangu mabalozi wengine wengine mnaofikiri tuulizane maswali ya msingi, tutengeneze mdaalo wa wazi mimi na nyie, alafu tuongee. Mkinizidi twendeni kutukajadili demokrasia. Demokrasia inaanzia kwenye vyama. Demokrasia haianzi baada ya kukutana chama cha chama. Wanachadema wanakandamizwa kuna udikteta wa kupitiliza ndani ya Chadema, kuna wizi wa kupitiliza ndani ya Chadema, hakiwezi kuruhusiwa chama hicho kuongeza nchi hii. Kama tunawapa milioni mi, milioni 300 tu kwa mwezi wanashindwa kutumia, ndio tuwakabizi trilioni 14 kwa mwezi, haiwezekani. Hawa ni mchu wa hela. Ukiwakabizi benki kuu, si na wanalala huko, haiwezekani. Hawa ni mchu wa fedha, hatuwezi kwa bank bizi nchi hii, wameiba hela, tunaenda kuisaidia msajili wa vyama vya siasa, tusaidie tuinusuru Chadema tuinahitaji vyama vya upinzani nchi inapenda upinzani CCM inapenda upinzani upinzani Tanzania imeanzishwa chini ya CCM tuna imeundwa sasa sheria na bunge bunge hili tunataka liwe na upinzani nchi tunataka tuendeni sasa tunusuru vyama vya siasa ili wanachadema nao wapate hizi milioni 340 tena msiwape tena ili wapate mwenyekiti mzuri ambaye atasimamia hizi resources ziweze kusaidia chadema badala wanachadema kunyanyaswa kuambieni kwa makamanda wanachadema hawako tayari tena kukomana wameshaniambia ni wasaidia asante sana.